taarifa fupi ya tukio la narudaiwa mheshimiwa Mbowe Aikaeri Freeman Mbowe ambao nimepata taarifa kwamba ameshambuliwa na kuajusha kwamba tarehe ya leo tarehe tisa wa sita mwaka huu alfajiri ya leo tulipokea taarifa kutoka kwa mbunge wa kike viti maalum kambatana dereva wa mheshimiwa Mbowe kwa jina la Willard John Urasa miaka 34 kwamba mheshimiwa Mbowe akata kitokea eneo la Mideli kuelekea nyumbani kwake Eliadi baada ya kufika nyumbani na kushushwa na dereva makata napandisha kwenye ngazi kuelekea E, kwenye nyumba yake anadaiwa alikutana na watu watatu wale kwa mevaa jacket na katika watu watatu hao walimshambulia kwa kumkanyaga na mateke na hasa hasa kwenye mguu wake wa kulia walimshambulia na kaelekeza mashambulio zake kwenye mguu wake wa kulia kutokana na taarifa hizo Majeruhi alichukuliwa kwenda hospitali ya Antuka DC, DCMC iliyoko katika jiji la Dodoma ambapo baada ya kufika hapo alilazwa katika wodi namba 4 katika hospitali hiyo na ambako anaendelea kupata matibabu na hali yake inaendelea vizuri Jeshi la polisi kutokana na tukio hilo linafanya uchunguzi wa kina bila kuacha chochote upato ukweli na usahihi wa tukio hili hakuna kitu kitakachoachwa katika tukio hili ndugu wangu waandishi wa habari nachotaka kusema tukio hili ni tukio kama matukio mengine na linachunguzwa na vyombo na jeshi la polisi kwa tukio hili pia alistumika vibaya istumiwe kisiasa au kwa njia nyingine yote ya kujiongezea umaarufu kwa kundi lolote watu au mtu na wakati tukio hili linachunguzwa ni marufuku kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi wakati nafanya uchunguzi eno lile lina walinzi lina majirani tutapata maelezo yao kujua ukweli wa tukio lenyewe kwa waandishi wa habari nataka wananchi kupitia kwenu wapate taarifa kwamba tukio lipo na linachunguzwa na hakuna kitu kitakachoachwa. Onyo ni watu kutumia tukio hili kama mtaji wa kisiasa. Wakati vyombo vya dola, wakati jeshi la polisi nafanya uchunguzi. Lakini pia tunaona kuna mitandao ya kijamii wanahamasishana kukutana kwenye ofisi za chama cha Chadema wanahamasishana kukutana kwenye chama cha Chadema kama ni nchini kama ni mkoa wa Dodoma jeshi la polisi liko macho na yoyote atakaye kiuka sheria kwa mikusanyiko isiyo haramu kwa uchochezi kwa njia ya maandishi ambao hauzingatii sheria atashughulikiwa tutamshughulikia kikweli kweli kwa hiyo ndio na rai yangu ni hiyo jeshi la polisi lipewe nafasi yake ya kuchunguza. Kwa hiyo ndugu wandishi wa habari naomba mpeleke taarifa hii kama ilivyo kama ni tukio linalochunguzwa kama matukio mengine na kadi tutakavyosonga mbele tutapeana taarifa na tukio hili. Na washukuru ni sana. Kuna swali? Mimi maelezo yangu ya awali nimesema wale mshambulia wameshambulia kwa, kwa miguu kwa mateke. Wamemshambulia kwa mateke. Sio kwa silaha, sio kwa sime, sio kwa panga.
Kuna swali jingine? Hmm? Kama E, tukio lenyewe linasemekana ni saa kati ya saa sita na dakika na tano ndio muda wa tukio linaodaiwa lakini taarifa zimedufikia saa moja na, na nusu baadaye au na dakika 30 baadaye kituoni saa tisa na robo kwa baada hapa alipelekwa moja kwa moja hospitali nadhani tuko sawa basi nawashukuru kama mmeridhika na haya niliyo zungu natakia asubuhi njema Mungu awaondolee mabaraa yoyote yanaweza kuwaendea andisho habari kwa sababu ni chombo muhimu hasa corona tuendelee kujilinda naona wengine